বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলোহার্স এফ এম একশো ছয় মেগাহার্স ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রাক প্রাথমিক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের পাঠে স্বাগত তোমাদের সাথে আছি আমি ইসরাত জাহান সহকারী শিক্ষক কল্যাণপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশা করছি তোমরা সুস্থ ও নিরাপদে আছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আগে বাগবাকুম পায়রা ছড়াটি খুব মজা করে শিখেছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে তোমরা যে যেখানে বসে আজকের পাঠটি শুনছ চলো সবাই ছড়াটি একবার আবৃত্তি করি বাঘ বাকুম পায়রা মাথায় দিয়ে টায়রা বউ সাজবে কালকি চড়বে সোনার পালকি বাহ খুব ভালো হয়েছে ছোট্ট শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে আরও একটি মজার ছড়া শিখব তোমরা নিশ্চয়ই চাঁদ দেখে থাকবে বলো তো চাঁদ কোথায় দেখা যায় চাঁদ আকাশে দেখা যায় চাঁদ দেখতে অনেক সুন্দর ভীষণ ভালো লাগে তাই আজকে আমরা চাঁদ মামাত ছড়া শিখব ছড়াটি হল আয় আয় চাঁদ মামা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের মা আমাদের অনেক ভালোবাসে আমরাও আমাদের মাকে অনেক ভালোবাসি মা আমাদের অনেক আদর যত্ন করে আজকের পাঠে আয় আয় চাঁদ মামা ছড়াটিতে একজন মা আদর করে চাঁদ মামাকে টিপ দিতে বলে ধান ভানলে কুড়ো মাছ কাটলে মুড়ো কালো গায়ে দুধ ও দুধ খাওয়ার বাটি দেওয়ার কথা বলে আকাশের চাঁদ মামাকে আমাদের সবারই খুব পছন্দ তাই না ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের এখন আয় আয় চাঁদ মামা এই সুন্দর ছড়াটি শোনাব আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভানলে কুড়ো দেব মাছ কাটলে মুড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব দুধ খাবার বাটি দেব চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ছড়াটি তোমাদের কেমন লেগেছে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে ছড়াটি আরও একবার বলছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভাঙলে কুড়ো দেব মাছ কাটলে 
মুড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব দুধ খাবার বাটি দেব চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আজকের পাঠটি শুনছ এবার আমরা সবাই মিলে ছড়াটি বলব আমি ছড়াটি এক লাইন করে বলব তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এরপর বলবে আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভানলে কুড়ো দেব মাছ কাটলে মুড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব দুধ খাবার বাটি দেব চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ছড়াটি বলতে তোমাদের কেমন লাগলো খুব ভালো লেগেছে তাই না তাহলে চলো ছড়াটি সবাই আরও একবার বলি প্রথমে আমি বলবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এরপর বলবে আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভানলে কুড়ো দেব মাছ কাটলে মোড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব দুধ খাবার বাটি দেব চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা একটি মজার খেলা খেলি আয় আয় চাঁদ মামা ছড়াটি আমি এক লাইন বলবো আর তোমরা এর পরের লাইন বলবে চলো তাহলে শুরু করি আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা এর পরের লাইনটি কি হবে পরের লাইনটি হলো চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভানলে কুড়ো দেব এর পরের লাইনটি কি হবে একদম ঠিক মাছ কাটলে মুড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব এর পরের লাইনটি কি হবে একদম ঠিক বলেছ এর পরের লাইন হল দুধ খাবার বাটি দেব এবার দেখি তোমাদের কেমন মনে আছে বলো তো কে কপালে টিপ দিয়ে যাবে চাঁদ মামা কপালে টিপ দিয়ে যাবে ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা উত্তরগুলো দিয়েছ তোমরা ছড়াটি আরও অনেক মজা করে সবাইকে শোনাবে আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঠের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আমাদের মা আদর করে এই ছড়াটি আমাদের শোনায় তাই না এবার তোমরা তোমাদের মাকে আয় আয় চাঁদ মামা ছড়াটি সুন্দর করে শোনাবে আশা করছি আগামী পাঠেও তোমরা এভাবেই অংশ নেবে তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকলো সবাই ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ এবারে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা 
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আঞ্জু আনোয়ারা প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোপালপুর টাঙ্গাইল প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা দূর থেকে আমাদের পাঠ শুনছ নিশ্চয়ই ভালো আছো তোমরা আমিও ভালো আছি আজ আমরা একটি মজার গল্প শুনব গল্প শুনতে চাও হ্যাঁ চমৎকার একটা মাঠ সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ ইমন আর ইশিতা গিয়েছে সেই সবুজ মাঠে ইশিতা আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে দেখো দেখো আকাশে পাখি উঠছে ইমন আকাশের দিকে তাকিয়ে আনন্দে বলে ওঠে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো আকাশে অনেক পাখি উঠছে এই দিকে অনেক সবুজ ঘাস ইশিতা বলে হ্যাঁ সবুজ ঘাস আমার খুব ভালো লাগে বলেই তারা মাঠে হাঁটতে লাগলো এই গল্পটি কেমন লাগলো তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এখন আমরা আমাদের প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয় পড়ব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের বাংলা বই নিয়ে বসে তৈরি হয়ে নাও এর আগে আমরা অ এবং আবর্ণ চিনেছি তাই না অ এবং আবর্ণের ধ্বনিও শুনেছি ধ্বনি উচ্চারণও করেছি আজ নতুন বর্ণ চিনব এখন মনোযোগ দিয়ে তোমরা শোনো তার আগে বাংলা বইয়ের ষোলো পৃষ্ঠা খুলে দেখি নিশ্চয়ই তোমরা বইটি খুলেছ বাহ কি সুন্দর ছবি তাই না ছবিতে সবুজ ঘাস ঘাসের ওপরে একটা কি আছে ঘাসের ওপর একটা ইট আছে নিচে আরেকটা ছবি কি সুন্দর নীল আকাশ তাই না আকাশে উঠছে কি উঠছে পাখি উঠছে এটা ইগল পাখি এটা ইগল পাখি বাহ কি চমৎকারের ছবিটি তাই না এখন আমরা ছবি দেখে দেখে বলব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমার সাথে সাথে বলতে চেষ্টা করবে আমি বলছি তাহলে শোনো ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে আমরা এই ছবিটি দেখে দেখে আবার বলি ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ইট 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 আমরা শব্দটি উচ্চারণ করি সবাই ইট ইট খুব ভালো করে খেয়াল করি ইট কত দ্রুত বলে ফেলি ইট তাই না ইট ইট বলতে আমাদের শুরুতে একটা ধ্বনি আসে ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয় এই ধ্বনিটার নাম ই ই ই আমরা কিভাবে বলব ই ই খুব দ্রুত বলে ফেলব ই ই ই হচ্ছে হ্রসই হ্রসই আমরা তাড়াতাড়ি বলব ই ই ই ই ই থেকে আমরা বলতে পারি ইট 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 শব্দটি বলার শুরুতেই ই ধ্বনিটা আসছে এই ধ্বনিটা উচ্চারণ হবে ই আবার উচ্চারণ করি ই হ্রস ই ই এবার তোমরা 
ভালো করে শোনো আবার আমি আমাদের ছবি দেখে দেখে বলছি ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ইট 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 সবাই আমার সাথে বলার চেষ্টা করো ইট ইট ই ই ই ইট অনেক আনন্দ লাগছে তাই না ইট ই ইট ই ই ইট এবার আমাদের বইয়ে সবুজ ঘাসের ওপর ইট এই ছবিটির পাশেই লাল রঙের একটি বর্ণ আছে নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছ বর্ণটি হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ ই ধ্বনিটা উচ্চারণ করছিলাম এই ধ্বনিটি এখানে লাল বর্ণে আছে এই বর্ণটির নাম ই ই বর্ণটি দেখা যাচ্ছে লাল রঙে কি রঙে লাল রঙে দেখা যাচ্ছে লাল রঙের এই বর্ণটির নাম ই আবার বলো ই হ্যাঁ এই ই বর্ণটির আওয়াজ বা ধ্বনি হল ই ই ই আমরা লাল রঙের এই বর্ণটির নাম কি আবার একটু জেনে নি এই বর্ণটির নাম ই হস ই এটি একটি ধ্বনি এটি একটি ধ্বনি ই বর্ণটি দেখতে কেমন তাহলে এই বর্ণটি দেখতে লাল রঙের ওই বর্ণটির মতো সবুজ ঘাসের পাশে লাল রঙের যে বর্ণটি এই বর্ণটির নাম ই সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে নিজ নিজ বইয়ে দেখো এবার আমি বলছি ই ইট ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ই ই ই কেমন লাগছে তোমাদের খুব ভালো লাগছে তাই না নিশ্চয়ই তোমরা উচ্চারণ করতে পারছ ই ই হ্যাঁ আমরা এবার পাশের ছবিটি দেখব আরেকটি ছবি এখন আমরা ইগল পাখির ছবি দেখে দেখে আবার বলব তোমরা খুঁজে পেয়েছ ইগল পাখির ছবিটি নিশ্চয় পেয়েছ ইগল ওরে ওই আকাশে কি বলব ইগল ওরে ওই আকাশে আমরা বলব ইগল ওরে ওই আকাশে তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং আমার সাথে সাথে বলো ইগল ওরে ওই আকাশে ইগল ওরে ওই আকাশে ইগল ওরে ওই আকাশে হ্যাঁ ইগল কি পাখি ইগল 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 আমরা ইগল শব্দটি উচ্চারণ করতে ই উচ্চারণ করি ই ধ্বনিটি উচ্চারণ করি এখানে ইগল আমরা ই শব্দটি একটু দীর্ঘ সময়ে উচ্চারণ করি ইগল আগে করেছিলাম ইট ইটা খুব দ্রুত উচ্চারণ করেছিলাম তাই না ইট আর এবার বলছি ইগল এখানে ই শব্দটি একটু দীর্ঘ সময় নিচ্ছে এটি দীর্ঘ ই এটি দীর্ঘ ই হ্যাঁ ইগল ই ই ই এই শব্দটির ধ্বনিটি ই ই ধ্বনিটি হবে ই ই ই ই ধ্বনিটি একটু দীর্ঘ সময় আগে ছিল ইট ইট ছিল ই ই ইট আর এখন ই ইগল ইগল ইগলটি হবে উচ্চারণ করার সময় ই ধ্বনিটি একটু বেশি সময় নিয়ে বলতে হবে ইগল ই ই বর্ণটি তাহলে দেখতে কেমন ই ধ্বনিটি আমরা দেখব এবার বর্ণে বর্ণটি তাহলে কেমন হ্যাঁ ইগল পাখির ছবির পাশে লাল রঙের যে বর্ণটি তার নাম দীর্ঘ ই ই কি নাম ই ই দিয়ে ইগল ই ধ্বনি দিয়ে আমরা বলতে পারি ইগল তাই না 
আমি আবার বলছি তোমরা শোনো ই গোল ই গোল ই ই ই আজকের পাঠ থেকে আমরা ই এবং ই হসই এবং দীর্ঘ ই বর্ণ দুটি চিনেছি বর্ণ দুটির নাম জেনেছি এবং এর ধ্বনি বা আওয়াজ উচ্চারণ করেছি আবার উচ্চারণ করি ই ইট ই ইট ই ই গোল ই ই গোল তাই না হ্যাঁ অনেক আনন্দের সাথে আজ আমরা হস ই দীর্ঘ ই ই ইট ই গোল ই এই ধ্বনি উচ্চারণ করেছি নামও জেনেছি আজকে পাঠটি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সকলকে অনেক ধন্যবাদ আমরা বাড়িতে ই এবং ই এই ধ্বনি উচ্চারণ করব সবাইকে শোনাবো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য রয়েছে গণিত বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত আজকের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি লিটন কুমার সরকার সহকারী শিক্ষক ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ধামরাই ঢাকা আজও আমার সাথে আছে আমাদের বন্ধু মিনা ও রেজা কেমন আছো তোমরা হ্যাঁ আমিও ভালো আছি এখন তোমরা তোমাদের গণিত পাঠ্যপুস্তক খাতা আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে নাও শিক্ষার্থীরা আজ তোমাদের জন্য রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বিষয়ের ক্লাস বলতো গত ক্লাসে আমরা কি কি শিখেছিলাম আমরা সংখ্যার তুলনা করতে শিখেছিলাম আমরা তিনটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি ছোট তার নির্ণয় করতে শিখেছিলাম হ্যাঁ গত ক্লাসে আমরা কিন্তু সংখ্যাকে ছোট থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোট সাজাতেও শিখেছি আচ্ছা বলো তো একত্রিশ তেইশ ও সাতান্ন এর মধ্যে কোন সংখ্যাটি ছোট তেইশ ছোট ধন্যবাদ এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা দশের দল করে গণনা করতে শিখেছি আজকে আমরা সংখ্যা গণনা করে সংখ্যায় প্রকাশ করতে শিখব আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত ক্লাসে আমাদের পাঠ প্রথম অধ্যায়ের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে একশো পর্যন্ত পৃষ্ঠা নম্বর ছয় ও সাত শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাব রেজাদের একটি মুরগির খামার আছে খামারে অনেক মরক মুরগি আছে একদিন তার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন মোরগ মুরগি বিক্রি করবেন তাই খামারে কতগুলো মোরগ মুরগি আছে তা হিসাব করতে হবে এই হিসাব করার জন্য রেজার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো রেজা তো চিন্তায় পড়ে গেল কিভাবে সহজভাবে সঠিক হিসাব করা যায় বন্ধুরা চলো আমরা সবাই মিলে রেজাকে সাহায্য করি তোমরা বলো তো কিভাবে সহজে গণনা করা যাবে দশের দল করে গণনা করতে হবে ধন্যবাদ সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে একশো পর্যন্ত পৃষ্ঠা নম্বর ছয় ও সাত এখন তোমরা তোমাদের প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের ছয় নম্বর পৃষ্ঠা খোল তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো মোরগ মুরগির ছবি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ রেজা পৃষ্ঠার উপরে একটি প্রশ্ন আছে প্রশ্নটি আমি পড়ছি নিচে কতগুলো মোরগ মুরগি আছে এখন আমরা কতগুলো মোরগ মুরগি আছে তা হিসাব করব তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ লাল ডট লাইন দিয়ে 
কতগুলো মোরক মুরগি চিহ্নিত করা হয়েছে গণনা করে দেখো তো এখানে কয়টি মোরক মুরগি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখানে দশের দল গঠন করা হয়েছে তাহলে আমরা দশের দল গঠন করে মোরক মুরগির হিসাব করব এখন তোমরা ছবির অবশিষ্ট মোরক মুরগিগুলো গণনা করে পেন্সিল দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের ডট লাইনের মতো করে দশের দল গঠন করো তোমরা নিজ থেকে শুরু করতে পারো আমি একটি দশের দল পেয়ে গেছি পরবর্তী আরও দশের দল গঠন করো আমার মনে হয় তোমাদের গণনা করা হয়ে গেছে তাহলে বলো তো গণনা করে কতগুলো দশের দল পেয়েছ স্যার ছয়টি দশের দল পেয়েছি এবং তিনটি দল ছাড়া আছে ধন্যবাদ তোমাদের এখন তোমরা পৃষ্ঠা সাতের উপরের ছবিটি লক্ষ্য করো বলো তো দশক ও একক স্থানে কয়টি করে ব্লক আছে দশক স্থানের ঘরে ছয়টি দশ এর দলের ব্লক আছে এবং একক স্থানের ঘরে তিনটি ব্লক আছে ছয় দশ ষাট এবং তিন একক তিন মিলে আমরা সংখ্যায় এটিকে লিখতে পারি ছয় দশ তিন সংখ্যাটিকে আমরা পড়ব তেষট্টি তেষট্টি আমার সাথে সবাই বলো তেষট্টি তেষট্টি হ্যাঁ ধন্যবাদ এখন তোমরা পৃষ্ঠা সাতের নিচের বাম দিকের নীল রঙের ছবিটা লক্ষ্য করো গণনা করে বলো দেখি এখানে কয়টি দশের দলের ব্লক আর কয়টি এককের ব্লক আছে ষাটটি দশের ব্লক ও পাঁচটি একের ব্লক আছে ধন্যবাদ তাহলে আমরা পেলাম সাত দশ পাঁচ এটাকে পড়া ও কথায় লিখার জন্য পৃষ্ঠা আট এর চারটিতে খুঁজে দেখো তোমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছ সংখ্যাটি হচ্ছে পঁচাত্তর আমার সাথে বলো পঁচাত্তর পঁচাত্তর হ্যাঁ এটিকে কথায় লিখতে হবে প চন্দ্রবিন্দু চ আকার ত যুক্ত ত র এখন তোমরা পৃষ্ঠা সাতের নিচে ডান দিকের হলুদ রঙের ছবিটা লক্ষ্য করো এর ব্লকগুলো গণনা করে বলো তো কয়টি দশের দলের ব্লক আর কয়টি এককের ব্লক আছে নয়টি দশের ব্লক ও একটি একের ব্লক আছে ঠিক বলেছ নিচে সংখ্যাটি লিখবে এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠা আট এর চার্ট ব্যবহার করে সংখ্যাটি কথায় লিখ আমার মনে হয় তোমরা লিখছ এবার মনে হয় তোমরা সংখ্যাটি লিখতে পেরেছ সংখ্যাটি হচ্ছে একানব্বই কথাই হবে এ ক আকার ন ব বযুক্ত হ্রস্ব ই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আজ আমরা কি শিখলাম বলতো কোনো বস্তু গণনা করে বলতে শিখলাম বস্তু গণনা করে সংখ্যায় লিখতে শিখলাম এবার বলো রেজাদের খামারে কতগুলো মোরক মুরগি আছে তা কিভাবে হিসাব করতে হবে স্যার প্রথমে মোরক মুরগিগুলো দশটি করে দল গঠন করতে হবে দশে দল বা দশে দল মিলে না এই রূপ মুরগির সংখ্যা গণনা করে সহজে খামারে মুরগির হিসাব পাওয়া যাবে একদম ঠিক বলেছ বলো তো রেজাদের খামারে মোট কতগুলো মুরগি আছে হ্যাঁ আচ্ছা বলো তো আটটি দশের দল ও 
তিনটি দল ছাড়া থাকলে আমের সংখ্যা কত হবে ধন্যবাদ আজকের পাঠে মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আগামী ক্লাসে সবাই একই সময়ে উপস্থিত থাকবে অবশ্যই পরিবারের বড়দের কথা মেনে চলবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো আপনিও ভালো থাকবেন স্যার তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিক্ষা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা তোমাদের সাথে আছি আমি ইভাকতার সহকারী শিক্ষক তস্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় টঙ্গিবাড়ি মুন্সিগঞ্জ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা পরিবারের সবার সাথে ভালো সুস্থ আছো মা বাবার কথা মেনে চলছো এবং অবসরে সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা করছো আজ তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের স্বাগত তোমরা নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে তোমাদের প্রাথমিক বিজ্ঞান বই খাতা ও কলম নিয়ে আজকে ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছো তাহলে চলো শুরু করি স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে আজ আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু চিন্তা করতে থাকো তার আগে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানব এই প্রশ্নের মাধ্যমে হয়তো তোমরা আজকের পাঠ অনুমান করতে পারবে বলো তো আমরা কোথায় বসবাস করি হ্যাঁ ঠিক বলেছ মাটিতে এবার বলো তো উদ্ভিদ কোথায় জন্মে নিশ্চয়ই বলবে মাটি তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান করেছ আজ আমরা কোন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ বন্ধুরা আজ আমরা মাটি অধ্যায়ের মাটির উপাদান ও বিভিন্ন ধরনের মাটি নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের পাঁচ মাটির উপাদান ও বিভিন্ন ধরনের মাটি অধ্যায় পাঁচ পৃষ্ঠা নম্বর ত্রিশ থেকে বত্রিশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মাটির উপর বসবাস করি উদ্ভিদ মাটিতে জন্মায় হাঁস মুরগি গরু ছাগল এগুলো মাটির উপর বসবাস করে মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ মাটি কি মাটি কয় প্রকার বিভিন্ন ধরনের মাটির মধ্যে পার্থক্য কি এগুলোই আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন তাহলে প্রিয় বন্ধুরা যারা আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করেছ ঝটপট মূল প্রশ্নগুলো খাতায় লিখে নাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ মাটিতে রয়েছে বিভিন্ন উপাদান আমরা যদি একটি গ্লাসে সামান্য মাটি রেখে তাতে পানি ঢালি তাহলে দেখতে পাবে সেখান থেকে বুদ বুদ বের হচ্ছে এরপর একটি কাঠি দিয়ে নেড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখা যাবে কয়েকটি স্তর ভাসমান বস্তু পানি কাদামাটি পলি বালি এগুলোই মাটির উপাদান নুড়ি পাথর বালু কাদা পানি বায়ু ভাসমান বস্তু ইত্যাদি মিলে মাটি তৈরি হয়েছে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন হচ্ছে ভাসমান বস্তু কি হ্যাঁ বন্ধুরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহের পচা অংশই হচ্ছে ভাসমান বস্তু এই মাটি কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম নয় 
প্রতিটি মাটিতে রয়েছে ভিন্নতা মাটির রং মাটিতে পানির পরিমাণ এবং মাটির কণার আকার বিভিন্ন হতে পারে মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে মাটির শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তোমরা কি বলতে পারবে মাটি কয় প্রকার আমার মনে হচ্ছে তোমরা অনেকেই জানো মাটি তিন প্রকার এটেল মাটি দোয়াশ মাটি এবং বেলে মাটি তাহলে চলো আমরা জেনে নেই কোন মাটির বৈশিষ্ট্য কেমন এবার তাহলে তোমরা তোমাদের প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের পৃষ্ঠানং বত্রিশ খোল বইয়ের পৃষ্ঠায় তিনটি সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছ তাই না সবাই খুব মনোযোগ সহকারে দেখো ছবিগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে তিন ধরনের মাটি তিন রঙের এবং এদের আকারেও ভিন্নতা রয়েছে প্রথমে এটেল মাটির ছবি আছে এটেল মাটির রং লাল এই মাটির কণা সব মাটির কণাগুলোর চেয়ে ছোট ভেজা মাটি ধরলে আঠালো মনে হয় কিন্তু শুকনো মাটি মসৃণ এবার তোমরা দ্বিতীয় ছবিটির দিকে লক্ষ্য করো ছবিটিতে কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ একদম ঠিক বেলে মাটি বেলে মাটি হালকা বাদামি থেকে হালকা ধূসর রঙের হয় বেলে মাটির কণাগুলো সবচেয়ে বড় মাটি শুকনো হাতে ধরলে দানাময় লাগে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার তোমরা তৃতীয় ছবিটির দিকে লক্ষ্য করো কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ঠিক তাই দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটির রং কালো হাতে ধরলে নরম এবং শুকনো অনুভব করা যায় দোয়াশ মাটির কণাগুলো বিভিন্ন আকারের দোয়াশ মাটিতে বালি কাদা এবং হিউমাস থাকে তোমরা এখন নিশ্চয় মনে মনে ভাবছ হিউমাস কি তাই তো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ পচে হিউমাস তৈরি হয় সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যা যা জানলাম আবার একটু মনে করি মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ মাটিতে আছে বিভিন্ন উপাদান যেমন ভাসমান বস্তু পানি পলি কাদা মাটি এবং বালি মাটির রং মাটিতে পানির পরিমাণ এবং মাটির কণার আকার বিভিন্ন হতে পারে এই মাটির উপর ভিত্তি করে মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটেল মাটি দোয়াশ মাটি এবং বেলে মাটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহ পচে হিউমাস তৈরি হয় যা দোয়াশ মাটিতে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে কি কি শিখলাম এসো আমরা আরেকবার জেনে নেই সবাই নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়েছ তাহলে চলো শুরু করি মাটি কি হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে তোমরা এমনটাই বলছ মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ এবার বলো তো বাংলাদেশে সাধারণত কয় ধরনের মাটি রয়েছে চমৎকার বলেছ তিন ধরনের এটেল মাটি দোয়াশ মাটি এবং বেলে মাটি বলো তো আমরা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মাটিকে ভাগ করতে পারি হ্যাঁ ঠিক তাই মাটির রং মাটিতে পানির পরিমাণ এবং মাটির কণা রাখার উপর ভিত্তি করে আমার মনে হচ্ছে তোমরা বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আজকের পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি পাঠটি তোমাদের ভালো লেগেছে এভাবে প্রতিদিন তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত থেকে সকল পাঠে অংশগ্রহণ করবে নিয়মিত পড়ালেখাও খেলাধুলা করবে 
তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনায় আজকের পাঠ এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ এবারে তোমরা যারা চতুর্থ শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের জন্য রয়েছে ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান Hello dear students how are you hi teacher i am fine and you i'm also fine thank you welcome to my english class aaj choturtha shrenir ইংরেজি ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি রূপা মল্লিক রূপ সহকারি শিক্ষক টিনটিগেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খাগড়াছুরি প্লিজ টেক ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক অফ ক্লাস ফোর পেন অ্যান্ড নোটবুক ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম ইউর ইংলিশ টিচার অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ইংলিশ ক্লাস টিচার আই হোপ you know how to introduce yourself right yes teacher we know from our last class we have learned to say something about ourselves yes teacher okay dear students today we are going to learn about me unit 1 lesson 4 5 please now open your english for today book at page 3 Okay, okay, teacher. I hope you have opened your book at page 3. Yes, teacher. Now, look at your textbook at page 3. Here is activity A. What can you see here? A girl, a boy, and, and a rhyme. You are correct, but it's a song and now I will sing the song. The song is Hello, Hello, Hello. Okay. Hello, Hello, Hello. How are you? I am very well. Thank you, thank you. And how are you? I am very well too. Thank you, thank you. Okay, dear students, now sing with me. Yes, yes teacher. teacher. Okay, first I will see, then you say. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. How are you? How are you? I'm very well. I'm very well. Thank you, thank you. Thank, thank you, you, thank you. And how are you? And how are you? I am very well too. I am very well too. Thank you, thank you. Thank, thank you, thank you. I hope you all sang the song with me, right? Yes, yes teacher. teacher. Thank you. Now, look at activity B. What can you see here? Three students are talking. You say? Three students are talking. Right. I, I will read the dialogue now. So, listen to me. Okay, okay teacher. teacher. Mita. Hello, I'm Mita. I'm in class 4. Salam. I'm Salam. I'm in class 4 too. Nice to meet you. Who is your friend? Mita. This is Aisha. She is in class 3. Salam. Hello Aisha. Nice to meet you. Aisha. Hello. Nice to meet you too. How are you? Salam. I'm fine. Thanks. শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই অংশটি বুঝতে পেরেছ ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও প্র্যাকটিস দি ডায়ালগ বাই ইউজিং দ্য ক্যারেক্টার অফ মিতা সালাম অ্যান্ড আয়সা 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মিতা সালাম ও আয়সার নাম ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনটি অনুশীলন করো ওকে ওকে টিচার হ্যালো আই এম মিতা আই এম ইন ক্লাস ফোর আই এম সালাম আই এম ইন ক্লাস ফোর টু নাইস টু মিট ইউ হু ইয়ার ফ্রেন্ড দিস ইজ আয়সা শি ইজ ইন ক্লাস থ্রি হ্যালো আয়সা নাইস টু মিট ইউ হ্যালো নাইস টু মিট ইউ টু হাউ আর ইউ আই এম ফাইন থ্যাংকস ভেরি গুড ডিয়ার স্টুডেন্টস Dear students, you have practiced the dialogue. Now we will do a different thing. Suppose you two students are cousin. You meet each other. Takhon e text chun jai tumra kibhabe katha bolbe? Arthat mone karo tumra dujon hocho cousin. Tumade dujoner moddhe hotat kore dekha hoye gelo. এখন তোমরা কিভাবে কথা বলবে লেটস ডু ইট ওকে টিচার হ্যালো রাবিয়া নাইস টু মিট ইউ হ্যালো সুজিব নাইস টু মিট ইউ টু হাউ আর ইউ আই এম ফাইন থ্যাংকস অ্যান্ড ইউ আই এম অলসো ফাইন থ্যাংকস ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস উই আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুডেস ক্লাস What have we learned today? About, about me. me. Yes. Today we have learned how to introduce each other. Thanks for listening to me. Stay well and read attentively at your home. Goodbye everyone. Goodbye, Goodbye teacher. শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় শামী মোহাম্মেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ